കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി കണ്ണൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശക്കില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ കണ്ണൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണി കിടക്കില്ല എന്നുള്ള വാക്കിൽ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പറശ്ശിക്കട മുത്തപ്പനിലെ സദ്യ അവിടുത്തെ അന്നദാനം മുന്നൂറ്ററാം ദിവസം അവിടെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയും ഏ വരുന്ന എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഫുഡ് കിട്ടും അവിടെ അന്നദാനം ഭക്ഷണം അത് സദ്യ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ച് പറശ്ശിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ായാലും ഹിന്ദു ആയാലും പാഴ്സി ആയാലും പഞ്ചാബി ആയാലും ആർക്കായാലും അതാണ് മുത്തപ്പന്റെ പദ്ധതി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത് തന്നത് തളിപ്പറമ്പിലേക്കാണ് തളിപ്പറമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് ഇതാ റേസ്ക റേസ്ക പിന്നെ ഇതാ റേസ്കാന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫൈസലിക്ക പിന്നെ നമ്മളെ കലിയിൽക്ക ഉണ്ട് അപ്പൊ തളിപ്പറമ്പ് നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് റേസ്ക നമുക്ക് ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരില്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് തന്നു പുള്ളിയുടെ ഷോപ്പ് നടത്തോ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കരിയിൽ കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോകുന്ന നമ്മള് പറശ്ശിനിക്കടവ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് അതും തളിപ്പറമ്പ് വരെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് അപ്പൊ കണ്ണൂർ പൈനൂർ റൂട്ടിലെ ധർമ്മശാലയിൽ നിന്ന് ഒരു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞൊരു അഞ്ചോ ആറ് കിലോമീറ്ററെ പോകാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൂവിതിരിക്കുകയാണ് മൂവിതോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറശ്ശിനിക്കടവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പറശ്ശിനിക്കടവിൽ അതുകൂട്ടെ അതെ ആ കാണുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഒരേ ബസ് വരുള്ളൂ അല്ലേ ആ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോകാനുണ്ട് ഇത് ഈ വഴിയല്ലേ പോകാം ആ ഈ വഴി നമുക്ക് വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകാം അതൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ് പോയി വരുന്നവരാണ് വരുന്നവർക്ക് അവിടെ വണ്ടി പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന വഴി നടന്ന് വരുന്നവർക്കാണുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി നടന്ന് പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് എളുപ്പം എന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാം നടന്ന് പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ അല്ലേ പൈസ പോയി യെസ് തീർച്ചയായും പൈസക്ക് മുന്നേ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ അമ്പലത്തിൽ ഏത് മത ജാതി മതത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരാവുന്ന ചുരുക്കം ചില അമ്പലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ വിലങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ വീട് എടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറാനും വീട് എടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് കണ്ണൂർക്കാർക്ക് പ്രശ്നക്കട മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക അവിടെ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അവർ വന്നിരിക്കും അതിപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതേ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വേറെ പോലെ പലരും പറയുന്നവരുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോകും അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു വികാരമാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന രീതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ നടന്നു വരുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കടകളായിട്ട് നല്ല വർണ്ണാപമായ കാഴ്ച എന്ന് പറയാം നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി നടന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തി നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറി നോക്കാൻ പറ്റും അമ്പലത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തായി ഒരു ചോറൂം നായി ഒരു പൂരെ കാണാം പിന്നെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് വഴിപാട് കൗണ്ടർ അതിന് മുന്നിലായി വഴിപാട് നിരക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കവിടെ ലഗേജ് സൂക്ഷിക്കാനൊരു ക്ലോക്ക് റൂം സൗകര്യം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ദാ ഇ
പിന്നെ നേരെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പിറകു വശത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുഴയാണ് വളപട്ടണം പുഴയുടെ തീരമാണിത് ഇവിടുന്ന് സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സമയ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഊട്ടുപുര അവിടെയാണ് അന്നദാനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സാധാരണ വലിയ ക്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ചെറിയൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് ഹായ് എൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രതീഷ് പ്രതീഷ് എവിടെ കണ്ണൂർ തന്നെയാണോ നിങ്ങളെ പേര് പ്രതീഷ് രണ്ടു പേരെ വരാണല്ലോ ഈ കുറവുണ്ട് അല്ലേ പ്രതീഷ് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരാറുണ്ടോ ഇടക്കൊക്കെ വരുമല്ലേ എപ്പോ വന്നാലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ണൂർ വന്ന ആരും പട്ടിണി കിടക്കില്ല ഏകദേശം എത്ര പേര് വന്ന് കഴിക്കണ്ടാവുന്നറിയോ ഏകദേശം മൂവായിരം പേരെ കുറച്ച് രാത്രി കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് മൂവായിരം പേരെ വരും ദിവസം തന്നെയാണോ ഈ സാമ്പാറും ഈ പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി അല്ലേ ഇത് മോരുകറി എന്ന് പറയും ആ ഇത് തന്നെയാണ് ദിവസം കേരളത്തിൽ നോൺ വെജ് കൊടുക്കുന്ന നോൺ വെജ് പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം അമ്പലമേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ണൂരാണ് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് വേറെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു കളരിവാദിക്കൽ ക്ഷേത്രം അവിടെ ചിക്കൻ ആണ് അത്ര പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടത് ഉണക്കമീൻ എന്നാണ് അതായത് ഉണക്കമുള്ളൻ ആണ് കൊടുക്കാന്നാണ് കേട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കേട്ടാൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളോട് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കാം എൻ്റെ പേര് പ്രദീപൻ പ്രദീപൻ ചേട്ടാ സഞ്ജിത് സഞ്ജിത് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കോളതാരികളാണ് ആ ഇവിടെ നിവേദം കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കുന്നുള്ളനാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ നിവേദ്യം വെക്കണല്ലേ പിന്നെ പയറ് കടല 
അത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കടലി കടലി അത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചായിരുന്നു പ്രസാദം ഇത്തപ്പന്റെ തിരുവപ്പന ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തിരുവപ്പന ഇനി ഡിസംബർ രണ്ടിന് ശേഷമേ തിരുവപ്പന ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഒമ്പത് ദിവസം അതായത് ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ മുത്തപ്പന് പൈൻകുറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം മുത്തപ്പൻ്റെ പുത്തരി വെള്ളാട്ടം പുത്തരി ശേഷം വെള്ളാട്ടം ഉണ്ടാവും അതായത് ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ വെള്ളാട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വിശ വിശേഷ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളത് കണ്ടു പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും വരാറ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും മുത്തപ്പൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏതൊരാൾക്കും വരാം മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും പാഴ്സി ആയാലും പഞ്ചാബി ആയാലും ആർക്കായാലും വരും അതാണ് മുത്തപ്പൻ്റെ മതേത അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തപ്പൻ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചുരുക്കി പറയാം മുത്തപ്പൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തപ്പൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യങ്കര ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലത്ത് ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി അയ്യങ്കര ഇല്ലത്ത് അവിടെ വാഴുന്ന കാട്ട് ജാതിക്കാറായിട്ടില്ല അതായത് ട്രൈബൽസ് ആ ട്രൈബൽസിൻ്റെ കൂടിയാണ് മുത്തപ്പൻ വാഴുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അയ്യങ്കര ഇല്ലത്ത് നിന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ട്രൈബൽസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മുത്തപ്പൻ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ മത്സ്യ മാംസാദികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് കള്ളും മാംസവും മത്സ്യവും ഒക്കെ അവർ നിക്ഷിപ്തമാണല്ലോ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ആ സ്വഭാവം മുത്തപ്പൻ വിട്ട് മുത്തപ്പൻ കള്ളും മത്സ്യവും അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പയർ കടല തേങ്ങാപ്പൂള് അങ്ങനെ തേങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വേറെ ഇഷ്ടം മദ്യവും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിവേദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിവേദ്യം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഇങ്ങനെ ഇല്ലത്തുനിന്ന് ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലത്തുനിന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ മുത്തപ്പം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരെ ഈ പോറ്റ് അമ്മക്കും അച്ഛനും ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വലിയ ആശങ്ക വരുന്നു അപ്പോൾ ആശങ്ക വിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്നു ആ വഴക്കിൽ നിന്ന് കോപം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തേജോപരമായ ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അമ്മ പോറ്റമ്മ അപ്പോൾ അമ്മ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് മകൻ്റെ കണ്ണ് ഈ പൊയ്ക്കുന്ന ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി ആണ് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തപ്പൻ പൊയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് മുത്തപ്പൻ അങ്ങനെ നാട് വിട്ടു പോകുന്ന നാട് വിട്ടു നാട് വിട്ടു പോകുന്നു അമ്മ എപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉറക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രം വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വലിയൊരു കഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഒരുപാട് താങ്ക്സ് മുത്തപ്പൻ്റെ രൂപം ധരിച്ചത് അതായത് തിരുവപ്പന ധരിച്ചത് ഞാനും എൻ്റെ അനുജനാണ് പേര് പറയും ആ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഏറ്റവും പ്രായമില്ല എപ്പം വന്നാലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എടുത്തൊരു എംപ്ലായ് പേര് പറയും അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഏത് ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം അതാണ് മുത്തപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് സന്ദീപ് ഇവിടെ ഇത് ഡെയിലി രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഫണ്ട് വരുമ്പോൾ 
ഇവിടെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നില്ലൂടെ വഴിപാടാ എല്ലാ വഴിപാടും കൂടി നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ആ അത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിനല്ലാതെ എല്ലാ ചെലവുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അനുമതി തന്നു എന്തായാലും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറശ്ശിനി കടവിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കൂടുതൽ നന്നായി സഹകരിച്ചു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ണൂരത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ റൈസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ പുള്ളിനറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് അഴയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇനിയോടെ കറങ്ങി പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ പോയി ഇനി വേറെ കഴിക്കണം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊന്ന് കിതക്കുന്നു